正好今天风和日丽啊，就逛了一下 c i n d 的双年展。罗曼呢也是带我们看了一下，让我们有更好的一个观展的体验。首先呢，我们请罗曼介绍一下自己吧。大家好，我叫罗曼，我现在在 c i n d 的一间中国当代艺术画廊画廊经理，然后也是一位。因为策展人这个职业，包括这个词儿也是很火热，经常会遇到啊。你是策展人，你也是策展人。<笑>你们俩聊好闲，我<笑>就很好奇啊、哦，就是是怎么走上这条艺术之路的？我本科呢，并不是艺术史啊这种学术的东西，我本科在国内学的广告学。我以前也是学广告的，都离开了这个行业呢，思想<笑>在国内的时候，因为我妹在上海嘛，当时还没有西安这些高大上的。其实我挺愿意在这个行业里面，尤其是跟艺术家一起。然后我是就读墨尔本大学的艺术管理专业。来到悉尼以后呢，一来到悉尼就进入了画廊这样的，并不是这样的。我到悉尼的第一份工作是跟文化有关，我在中国文化中心。文化中心的工作就是非常非常宽泛，但其实差很多都算对，少林功夫。在里面有一个展厅，所以呢，一直会有一个展览相关的项目。是在这样的工作的接触中呢，我就认识了我目前工作的画廊的 director 创始人，刚好有一个比较好的契机，我就加入了画廊，正式的在当代艺术行业开始职业发展。还有没去过他们的画？听名字是如雷贯耳，但从来没有去过。朱雀画廊是澳大利亚的第一间专注于中国当代艺术的画廊。我加入画廊的第一个项目是方立军的澳大利亚第一次个展，它、哦、其实是很多早期作品是被澳大利亚的那个美术馆当收藏。个人展览在朱雀的那个是第一次，展出的是他木刻版画作品。平常所说的画廊啊、美术馆啊，或者这些机构，他们之间有什么样的区别，或者有什么样的共性？一般情况下，有盈利的、非盈利的商业画廊这种盈利性的机构，他们的服务对象是艺术家，交流对象更多的是针对藏家。他们的目的其实是通过办展览，让更多的人欣赏到这个展览的同时，当然是希望把作品可以推荐给更好的藏家。非盈利机构的话呢，又分为像新洲美术馆。它是公立的美术馆，它就会有得到政府的一些拨款的支持，同时他们有一部分的资金是需要自己来筹款来 cover 他们那个运营的，比方说像马蒂斯展这种特展，它都是要收门票的，或者就是他可以把他的 venue 租出去做一些活动支持他们的运营。还有一些非盈利的机构，比方说白兔美术馆，它背后的资方是私人，就是这个 Judith Nelson， 目前世界上它是最大的中国当代艺术私人收藏。像这种非盈利的，比如说新洲美术馆，当代艺术家如果在世。嗯，他们在收藏他作品当中，双方是怎么一种合作关系？他们有一些作品是通过他们的自己的资金收藏的，还有一些他们是通过家族信托，专门有一笔钱，那些钱就是用来资助美术馆收藏的。但是呢，收藏的决定可能是需要通过这本资金的管理方。那像你在画廊的工作是什么样的一些内容？每天的工作内容都非常的不一样，画廊的工作还是有一定周期性的，就是比较核心的工作肯定是联络艺术家，帮他们做展览。如果是在准备展览期间，我的一天的工作可能就是跟艺术家一些视频会议啊，了解到他们即将展出的这一系列作品的一些创作背景是怎么样的。我们会通过图片或者说是视频的方式挑选展品，除了从艺术家那里获取。一手资料之外，我不需要上很多的 research， 尽可能的多去挖掘到更多的信息。尤其是大牌艺术家，他会有很多在别的美术馆的展览，去百科画册呀，一个展览问他写一篇文章，所有这些资料我都需要去。如果是布展，那一天的工作就是工地上自己就是刷墙。之前你会针对空间有一个展示的构想，但是每次作品到了情况不一样，所以会有一些这种体力劳动。作为一个普通的观众，会好奇进到一个白房子里面，看到这些画就挂在墙上，就这么简单一个事情。所谓的策展，怎么能看到他的工作的内容在哪里？有很多实际的准备工作，或者说你花了非常非常多的精力处理的信息。到最后，你需要整合和提炼，呈现给观众。对于观展的人来说，他首先走进画廊，最能捕捉到的是作品和作品之间会不会特别拥挤，颜色上是不是和谐，它是不是很快就通过这个展览的名字，或者说一段短短的前言，这个展陈的方式，是不是能很快的捕捉到，哎，这个艺术家他的艺术理念，他的风格是什么？其实有很大一部分我们的准备工作呢，是在展览之前，很多。
重要的厂家，包括机构去提前做沟通的。你的更多的这种成就感是来自于我做了一个受瞩目的一个展，还是说我也卖掉了？不同的方面都会让你有不同的成就感。当然，作品被收藏你很高兴，因为这是一个搜到的事。比方说，二零二零年。是第一波疫情的关系，二零年做的这个一年的计划也需要做很大的调整，取消了一些时候。当时呢，我们就是很坚定的，还是把《外星生活大师》给金老师的展览留在了档期上。这个展最后的一个很好的成效是被新中国出版社在我们的去年开始在他们的亚洲展厅“时之道”展览里面在展出中。除此之外，就是对于我自己来说，如果一个展览我们请到了一个比较重要的艺术家。去写了一篇文章，我如果能够把这个文章翻译成中文版，给到了艺术家，艺术家看到这个文章，他会说：“哦，他好懂我。”作为一个 translator 的角色，我在这个其中。我也会觉得非常有成就感，相当于你作为了中国当代艺术家跟海外的当地的这样舆论的一个桥梁，就是可能朱雀跟国内的商业化不一样的地方吧，就是它也是在 bridging the two cultures。自己心里边有一份满足感，你能很真实的感受到这个东西。据我所知，你是十一点上班，十<笑>一点到七点。